പ്രമേഹം പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം തരം പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റാറില്ല എന്നാലും ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്കെതിരെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ശരീരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയും ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള ഒരു കാലാവധിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് കൂടുതലും കുട്ടികളിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദം ലാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകഭേദം വലിയ ആളുകളിലും ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളുകളിലും ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ എപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ് മറിച്ച് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതുക്കെ 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 കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിന് താഴെ പോകുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ പതുക്കെ ഷുഗർ കൂടി തുടങ്ങുന്നു തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ അമ്പത് ശതമാനം കോശങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ തുടക്കം കാണുന്നത് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണുന്നത് കാരണം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം കോശങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് അൻപത് ശതമാനം ഏകദേശം കോശങ്ങൾ നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ കോശങ്ങൾ പിന്നെയും പതുക്കെ 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 കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് ഇൻസുലിൻ മറ്റും വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ അമ്പത് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ വളരെ വർഷം കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചും ജീവിതശൈലിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ട് നമുക്കിത് വളരെയധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രമേഹത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇത് വളരെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യം വരാറില്ല പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ മുഖ്യമായിട്ട് ഡയബറ്റീസിനെ നമുക്ക് വിഭജിക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളാണ് ചികിത്സയിൽ നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസോ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളോ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാം മറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അമിതവണ്ണമാകാം ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം അമിതവണ്ണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവ് പോരാതെ വരുന്നു ഇൻസുലിൻ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശരീരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും പതുക്കെ 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 കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതല്ലാതെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഗർഭസ്ഥ ആവശ്യ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് പോലത്തെ അവസ്ഥകളാകാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാം ടൈപ്പ് ടുവിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ